السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وصلاۃ والسلام علیہ شرف رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین انمیوڈے کواڈم نوٹی ارویتی اونے ശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള ചില കവാടങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് അത്തഹൂറു നിസ്ഫുൽ ഈമാൻ ഈമാനുൻ്റെ പകുതിയും ശുദ്ധിയാണെന്നാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്തി ശുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സമയമാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണം ശുദ്ധി വേണം തൊഹാറത്ത് വേണം എന്ന് കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഷർത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യമായി തന്നെ എണ്ണിപ്പറയുന്ന ഷർത്താണ് തൊഹാറത്ത് എന്നുള്ളത് ശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് രണ്ട് നിലക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് ഒന്ന് അശുദ്ധികളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം മറ്റൊന്ന് നജസുകളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം ഈ രണ്ട് ശുദ്ധീകരണവും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്താണ് അത് സഹിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം സഹിയല്ല അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം കഴിഞ്ഞ കവാടങ്ങളിൽ നജസ്സും ശുദ്ധീകരണവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അശുദ്ധികളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അശുദ്ധി എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ചെറിയ അശുദ്ധിയും വലിയ അശുദ്ധിയും ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ശുദ്ധീകരണം നിർബന്ധമാണ് അതായത് നിബന്ധനയാണ് നിസ്കാരം സഹിയാകാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇൻഷാല്ല വരുന്ന കവാടങ്ങളിൽ നടത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ